আসসালামু আলাইকুম এব্রান আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমরা নট আপনাদের ইউটিউব চ্যানেলে ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা চ্যাপ্টার টু এর দুইটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এক্সাম্পল এগারো ও এক্সাম্পল সতেরো এই দুইটা অঙ্ক খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় বারবার এসেছে এই দুইটা অঙ্ক আপনারা ভালোভাবে পাঠ হলে অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন আর ভিডিওটাতে একটি করে লাইক দিয়ে দেন আমরা প্রথমে এক্সাম্পল এগারো যে আছে এই প্রশ্নটা পড়ে নেই প্রশ্নে বলা হয়েছে প্রমাণ করো যে এ মাইনাস বি ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল ফাঁকা সেট এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে তাহলে এখন আমরা প্রথমে এইটুকু নিয়ে কাজ করি এ মাইনাস বি ইকুয়াল এই মাইনাসটাকে কিন্তু বাদও বলা যায় এ বাদ বি অথবা এ মাইনাস বি যে কোনোভাবেই আমরা বলি না কেন সেটা হবে এক সাবসেট এ এই মাইনাসের জন্য আমরা ইউজ করব এবং ডাজ নট বিলংস টু এবং ডাজ নট বিলংস টু পরবর্তীতে আমাদের কাজটা হবে এইটুকু যা আছে সেম ঠিক রাখলাম এই এবংও ঠিক রাখলাম এই ডাজ নট বিলংস টুকে যদি আমরা বিলংস টুতে কনভার্ট করতে চাই তাহলে এইখানে যে ডাজ নট বিলংস টু আছে তার জন্য পরে আমরা একটা ড্যাশ দিয়ে দেব কি দিয়ে দেব ড্যাশ দিয়ে দেব তাহলে আমরা এখানে কিন্তু এ এই যে এ লিখলাম এবংয়ের জন্য আমরা দুইটা কাজ করতে পারি এবংটা তখনই আমাদের কি হবে মাইনাস হবে যখন এইখানে এই বিলংস টুর জায়গায় ডাজ নট বিলংস টু থাকবে অন্যথায় এবং কিন্তু ইন্টারসেকশানে কনভার্ট হয়ে যাবে তার সাথে আছে আমাদের বি ড্যাশ এটুকু আমরা লিখলাম এখন আমরা বাম পাশের যে মানটা আছে এই টোটাল মানটা নিয়ে কাজ করি বাম পাশে আমাদের কি মানটা আছে বাম পাশে কিন্তু আমাদের এই টোটাল এই মানটা আছে এই সব মানটাই আমরা কি করলাম এখানে লিখলাম এখন এ বাদ বি এটার জন্য কিন্তু আমরা মান পেয়েছি এটা টোটাল এই মানটা লিখে দিলাম তার সাথে কিন্তু ইন্টারসেকশন এই যে ইন্টারসেকশন বি আছে এই যে টোটাল মানটা আছে এই টোটাল মানটার মধ্যে কিন্তু দেখেন এই যে ইন্টারসেকশন ইন্টারসেকশন অর্থাৎ এ বি ড্যাশ বি এই টোটাল মানটার মধ্যে কিন্তু আমাদের অরিজিনালি সবগুলা যে উপাদান থাকবে এই সবগুলো উপাদানের মধ্যে কমন উপাদানগুলো নেব সুতরাং এটাকে যদি আমরা এইভাবে লিখি এ ইন্টারসেকশন বি ড্যাশ ইন্টারসেকশন বি এইটা যে কথা এটা সেম একই কথা এখন বি ড্যাশ ইন্টারসেকশন বি এটার মান কিন্তু ফাঁকা সেট এই যে আমরা ফাঁকা সেট লিখলাম এ ইন্টারসেকশন ফাঁকা সেট অর্থাৎ ইন্টারসেকশন মানে কমন এখানে দেখেন এর মধ্যে কিছু উপাদান আছে বাট এদিকে কিন্তু ফাঁকা সেট আছে অর্থাৎ এটার মধ্যে কমন কিন্তু আমাদের ফাঁকা সেটি কমন কি হবে ফাঁকা সেটি বি ড্যাশ ইন্টারসেকশন বি এর মানটা যে ফাঁকা সেট হলো কিভাবে হলো সেটা বোঝানোর জন্য আমরা কি করব একটা ইউনিভার্সাল সেট নিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর বি একটা সেট নিলাম তার উপাদান টু ফোর টু থ্রি তাহলে বি ড্যাশের মানটা কি হবে বি ড্যাশের এই ড্যাশের জন্য আমরা ইউনিভার্সাল সেট বাদ অথবা মাইনাস যার উপরে ড্যাশ দেওয়া আছে বি এখন ইউনিভার্সিটির উপাদানগুলো লিখলাম এই যে মাইনাস বি এর উপাদানগুলো লিখলাম এইটা দ্বারা বোঝাই এখানে যে উপাদানগুলো আছে এই উপাদান যদি এখানে থাকে সেই উপাদানগুলো বাদ হয়ে যাবে দেখি ওয়ান এখানে কিন্তু নাই সুতরাং ওয়ান লিখলাম এখানে দেখেন টু এখানে কিন্তু টু আছে এখানে থ্রি এখানে থ্রি আছে কিন্তু কি নাই ফোর নাই ওয়ান ফোর এখন বি ইন্টারসেকশান বি এই যে উপাদানগুলো লিখলাম দেখেন এটার মধ্যে ইন্টারসেকশানে কিন্তু অর্থাৎ কমনে কোনো উপাদান নেই সুতরাং কি হবে ফাঁকা সেট হবে এ থেকে আমরা বুঝতে পারি এ মাইনাস বি ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল ফাঁকা সেট এটা প্রমাণিত এখন আমরা এক্সাম্পল সতর করতে যাচ্ছি এই অঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কটা বুঝতে চাইলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখুন চলুন তাহলে প্রশ্নটা পড়া যাক প্রমাণ করো যে এত দিব সি মাইনাস বি টু দি পাওয়ার সি ইকুয়াল বি মাইনাস এ যেখানে সি সেটের পুরক সেট নির্দেশ করে এই যে আমাদের এই সিগুলো আছে এই সিগুলো আসলে কি নির্দেশ করে পুরক সেট নির্দেশ করে এটার জন্য আমরা প্রথমে একটা পার্ট এই যে বাম পাশের পার্টটা আছে এই পার্টটাকে আমরা ধরে নিব এক্স বিলংস টু এট দি পাওয়ার সি মাইনাস বি টু দি পাওয়ার সি এখানে কিন্তু সেটা আমাদের পুরক সেট এক্স বিলংস টু দ্বারা টোটাল মানটাকে কি করে দেব গুণ করে দেব এক্স বিলংস টু এট দি পাওয়ার সি এই মাইনাসের জন্য আমরা এবং ডাজ নট বিলংস টু লিখবো এই যে এবং লিখলাম এক্স বিলংস টু বি টু দি পাওয়ার সি হওয়ার কথা কিন্তু এইখানে আমাদের মাইনাস থাকার কারণে কি হবে ডাজ নট বিলংস টু ডাজ নট বিলংস টু এখন এই যে পুরক সেট আছে এই পুরক সেটকে যদি আমরা তুলতে চাই তাহলে বিলংস টুটা হয়ে যাবে ডাজ নট বিলংস টু এই যে আমাদের এইখানে উপরে পুরক সেটটা আছে এটাকে যদি আমরা তুলতে চাই তাহলে ডাজ নট বিলংস টু হয়ে যাবে বিলংস টু তাহলে এখানে কি আছে ডাজ নট বিলংস টু এটা হয়ে যাবে বিলংস টু আবার এই যে এখানে কিন্তু আমরা পুরক সেট তুলতে যাই বিলংস টুটা হয়ে যাবে আমাদের কি 
ডাজ নট বিলংস টু অর্থাৎ বিলংস টু হবে ডাজ নট বিলংস টু আর ডাজ নট বিলংস টু হবে বিলংস টু এখন আমরা কি কাজ করি একটা কাজ করতে পারি এরকম এখানে কিন্তু আমরা এক্স বিলংস টু এটা কিন্তু আমরা কমন নিতে পারি যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকে বি লেখলাম বি এখানে কিন্তু ডাজ নট বিলংস টু এবং আছে ডাজ নট বিলংস টু এবং এর জন্য ইস করবো আমরা মাইনাস এখানে কি আছে এ আছে এই যে আমরা এ ইস করলাম এখন টোটাল মানটা আমরা কি পাইছি দেখেন এই যে মানটা পাইছি এই মানটা কিন্তু এই মান থেকে পেয়েছি সুতরাং এটা দিব আর সি মাইনাস বি টু দিব আর সি সাবসেট বি মাইনাস এ এটাকে আমরা একটা সমীকরণ দিলাম আবার ডান পাশে যে মানটা আছে আমাদের এই যে ডান পাশে যে মানটা আছে এটাকে ধরে নিলাম ওয়াই বিলংস টু বি বাদ এ এখন ওয়াই বিলংস টু দ্বারা টোটাল মানটাকে গুণ করে দেই ওয়াই বিলংস টু দ্বারা যদি বিকে গুণ করি ওয়াই বিলংস টু বি আবার এইখানে কিন্তু আমাদের কি আছে মাইনাস এই মাইনাসের জন্য আমরা ইস করবো এবং ডাজ নট বিলংস টু এই যে এবং ইস করলাম এই ওয়াই এই যে ওয়াই লেখলাম এই বিলংস টুটা হয়ে যাবে ডাজ নট বিলংস টু তার সাথে কি আছে এ আছে কিন্তু এইখান থেকে এইখানে কিন্তু আসতে হবে সুতরাং এইখানে যে দুইটা সেট আছে এই দুইটা সেটের উপরেই কিন্তু পুরক সেট আছে সুতরাং আমাদের যেভাবেই হোক পুরক সেট আনতে হবে তাহলে এই যে মানটা আছে এই মানটা তো আমরা পেলাম এখানে যদি আমরা পুরক সেট আনতে চাই যে পুরক সেট দিয়ে দিলাম কিন্তু এখানে আমাদের কি পুরক সেট ছিল এখানে কিন্তু আমাদের পুরক সেট ছিল না সুতরাং এই পুরক সেটটা আমরা বাড়তে দিয়ে দিছি এটাকে কাটার জন্য এই বিলংস টুটা হয়ে যাবে ডাজ নট বিলংস টু এই এবং ঠিক আছে এইখানে দেখেন ওই যেভাবে আছে সেম এভাবে এইখানেও এই যে ডাজ নট বিলংস টু আছে এটাকে যদি বিলংস টুতে কনভার্ট করি তাহলে এই সেটটা কিন্তু আমাদের কি হয়ে যাবে পুরক সেট হয়ে যাবে এখন আমরা যদি কি করি ওয়াই বিলংস টু কমন নেই ওয়াই বিলংস টু কমন নিলাম তাহলে আমাদের দেখেন কি আছে এটো দিব আবার সি এটো দিব আবার সি এইখানে কিন্তু আমাদের কি আছে এবং এবং ডাজ নট বিলংস টু এই যে এবং ও ডাজ নট বিলংস টু আছে এটার জন্য ইস করবো আমরা মাইনাস এখানে রয়েছে আমাদের বিটো দিব আবার সি এই মানটা কিন্তু আমরা এই মান থেকে পেয়েছি সুতরাং বি মাইনাস এ সাবসেট এই যে এই মানটা এটো দিব আবার সি মাইনাস বিটো দিব আবার সি এটার একটা সমীকরণ দিলাম এখন এক নং সমীকরণ এবং দুই নং সমীকরণ থেকে আমরা এটো দিব আবার সি মাইনাস বিটো দিব আবার সি ইকুয়াল বি মাইনাস এ এই মানটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে পারি সুতরাং এটাই প্রমাণিত আশা করি আপনারা ভিডিওটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ